Okej, okay, idag har vi en väldigt speciell gäst med oss. Han är politiker inom Liberalerna och bland kurder i Sverige så har han blivit känd som en väldigt stor kurdvän. Vi har Fredrik Malm här. Välkommen! Tack så mycket! Jätteroligt! Ja, jättekul! Vi kommer gå in på allting från din bakgrund, din politiska karriär, hur du blev den här kända kurdvännen som många ser dig som. Vi kommer prata om Liberalerna, vi kommer prata om kurdfrågan. Men om vi börjar liksom med vem du är, för det är det som är tanken med den här serien, att man ska lära känna personen bakom eh, politiken, ja. så att säga. Vill du berätta lite om dig själv? Ja, jag är eh, nyss fyllda 43. Det syns inte, vill jag hävda, men, eh, men så är det. Och eh, jag började engagera mig politiskt när jag gick på gymnasiet. Eh, jag tyckte Sverige skulle bli medlem i EU då. Så jag började engagera mig för ett svenskt EU-medlemskap och på den vägen så kom jag in i det i Liberalerna då. Ja, Folkpartiet hette det på den tiden, men, men så var det. Och eh, jag bor i Stockholm, jag är född i Stockholm. Eh, jag har pluggat lite i andra städer, eh, jag har jobbat lite i andra städer genom åren och bott ett år i USA också. Men i huvudsak så, så är mitt liv koncentrerat kring Stockholm, liksom. det, det är där jag bor. Jag har två söner också. Kevin och David heter de, 11 och 7 år gamla. Eh, och eh, är inbiten Hammarby supporter kan jag säga. Så av, av födsel och ohejdad vana. Jag gick på min första Hammarby match redan 1987 faktiskt. Så att det, jag följer det väldigt noga också. Mm. Du nämnde att du är född upp här i Stockholm. Hur var liksom din uppväxt om vi går långt bak som barn? Liksom? Och jag vill gå in på det här med att bli politiker idag. Har det alltid varit en dröm eller hur? Vad ville du bli när du var, var liten? Liksom? Ja, jag ville väl bli fotbollsproffs som alla andra. Men min karriär tog aldrig riktigt fart. <laughs> som, som planerade att jag var inte var tillräckligt bra helt enkelt. Uh, uh, nej, politiken har aldrig varit någon dröm på det sättet. Och jag har inte heller... Uh, jag min morfar och min morfars far var aktiva kommunister. Jag har skrivit en bok om dem dessutom. Men, mina föräldrar har aldrig varit politiskt aktiva, så jag har inte politiken i min familj på det sättet. Utan det är nog mer ett samhällsintresse, att man är intresserad av samhällsfrågor och sen så förr eller senare hamnar man i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund eller i någon organisation och sådär. Det är väl rätt naturligt att, att det blir så. Och min uppväxt är ju traditionellt väldigt så här trygg svensk uppväxt i ett villaområde i Stockholm. Eh, inte överklass egentligen utan någon sorts medelklass eh, uppväxt. Eh, eh, ja, väldigt, väldigt trygg uppväxt. Så att säga. Det, det är ungefär så som, som man kan beskriva det. Jag är väldigt tacksam för det också ska jag säga. Det, det, just att man har en trygg uppväxt tror jag är väldigt viktigt för att kunna vara trygg i sig själv längre fram i livet också. Mm. Du nämner Hammarby, du nämner ett samhällsintresse. Är det de intressen du har haft under din barndom eller vad har du haft för intressen generellt sett? Vad är dina intressen? Förutom det vi vet att du är väldigt insatt inom politik, inom kurdfrågan, inom alla olika frågor i Sverige och, och, och nu inom Hammarby säger du också. Ja, vad mer har du för jag önskar att jag var duktig på instrument eller matlagning eller något sånt där, men riktigt så är det faktiskt inte. Utan... Uh, nej, jag gillar idrott uh, väldigt mycket och, och sen är jag väl ganska vanlig person egentligen, umgås med mina vänner och, och fokuserar väldigt mycket på att mina barn ska ha det bra uh, och uh, jobbar väldigt mycket. Det blir så liksom i, i, som riksdagsledamot. Jag har varit det nu sedan 2006, så det är ganska lång tid. Uh, och, och, uh, och då får man nästan ruta in livet lite efter det. Så det, 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 i perioder är det väldigt mycket jobb i alla fall. Mm. Mm. Du nämnde lite smått om hur du kom in i dåvarande Folkpartiet. Ja. Ehm, vill du berätta lite mer? Alltså hur, du sa att det var ett litet intresse du hade av samhällsinformation och så här. Men var det något speciellt som fick dig att välja just Folkpartiet, Liberalerna? Eller var det, var det, varför valde du just dem? Jag skulle säga att den, den konkreta frågan handlade om Europeiska unionen. Därför att eh, vi läste ju mycket på gymnasiet, det gör man ju fortfarande om, om andra världskriget, förintelsen och alla, alla, alla saker som har hänt i Europas historia. 
Så för mig blev det ju väldigt tydligt då att om vi vill att det här aldrig ska upprepas, då måste vi ju samarbeta. Då kan inte Tyskland och Frankrike hela tiden börja kriga mot varandra och sådär. Så det, det, det var det som födde det, men det var ungefär i samma veva som jag började intressera mig för olika minoritetsfrågor. Dels så var det en resa som jag fick göra på gymnasiet med ett antal elever i Stockholms kommun till de här koncentrationslägren. Därigenom började jag intressera mig mer för till exempel frågan om Israel. Jag började läsa böcker i samma veva som för att min morfar då låg på ett äldreboende och vi besökte honom ofta. Han hade flera böcker som handlade om Armenier till exempel, vilket gjorde att jag ganska tidigt började läsa om till exempel folkmordet mot Armenierna. Mm. Eh, och sådär. Och, och något senare så började jag också eh, få upp ögonen lite för den kurdiska tragedin med ja, en, en enorm befolkning som inte någonstans egentligen har kunnat att bygga upp en, en normal liksom, vardag i, i trygghet och frihet, liksom. förutom i, i, i uh, diasporan då i Sverige och andra länder, men inte i Kurdistan, ständiga krig och, och förföljelser och sådär. Så att mitt, mitt politiska engagemang fick väldigt tydligt formen av uh, ett engagemang för utsatta minoriteter och för uh, Egentligen att man måste, man måste bekämpa diktaturer. Man, man måste, tror jag, i, i ett fritt samhälle ha en ambition av att samhällen som inte är fria måste kunna bli det. Mm. Jag tror det, det, det är oerhört viktigt. Vi ser det idag med Ryssland, Kina, Iran, Turkiet, stora länder, stora arméer, väldigt destruktiva, ganska obehagliga stater på många sätt. Uh, och, och man måste hålla emot den där utvecklingen, därför att annars kommer de här länderna ta över förr eller senare. De har ingen respekt för lagar och regler på det sätt som, som man har i Sverige eller i Europa. Va? Mm. Så mitt engagemang har blivit väldigt kopplat till de här internationella frågorna, skulle jag säga. Men du var lite inne på det nu i svar här, men för min fråga är lite också nästa fråga. Hur du kom, in, hur du kom i kontakt med kultfrågan? Var det genom, som du säger, läsning och så? Eller hur, alltså vad var det som... Första gången var ja. när vi på Liberala ungdomsförbundet bjöd in några kurder som hade hungerstrejkat mm. eh, i Stockholm på Sägers eh, Och det var kurder från Turkiet och Bakur som eh, ja, protesterade mot förtrycket mot kurderna i Turkiet och så. Och det, det var första gången, det var någon gång 1997 tror jag. Eh, och sedan när jag verkligen började följa frågan mer noga, det var hösten 2002. Därför att då började upptrappningen inför det som blev Irakkriget när man störtade i Saddam Hussein. Och då, det var egentligen då jag på allvar började följa frågan noga. Sen har jag följt den i stort sett dagligen alltså sen dess. Det är väl snart, ja det är 18 år nu. Vad hade du för roll inom Liberal eller inom Folkpartiet då när 97 den här första gången var, var, var du? Då 97, ja. då var jag 20 år gammal, då var jag bara en aktiv medlem i, Orga, i Liberala ungdomsförbundet egentligen. Okay. Men sen 2002 före Irakkriget, då blev jag i samma veva ordförande för hela Liberala ungdomsförbundet. Och, ehm, ehm, och jag visade då, jag tyckte det var viktigt att se det, det kurdiska perspektivet i den frågan med förföljelsen man blivit utsatt för med Halabja, med anfallkampanjen och med allting. Därför att i Sverige var ju, det var ju jättestora demonstrationer mot USA och de där demonstrationerna blev så konstiga för det blev nästan liksom ett försvar för Saddam Hussein på många sätt och jag, jag hade väldigt svårt att liksom acceptera det. Mm. Uh, och så, så att i, de, I den där vevan så fick jag också... Ja, det, det var en del kurder som hörde av sig då och tyckte att det var... Ja, och tackade för att det i alla fall fanns någon politiker i Sverige som de tyckte tog upp liksom deras situation, att de faktiskt mm. välkomnade en befrielse. Liksom. Precis. 
2002 var det så att du ja. var ordförande för ungdom. Jag blev det i december 2002. Ja. Vad hände sen då? Om vi går igenom alla dina positioner du har haft i Liberalerna, hur gick din karriär upp? Eller var, var det ja, det? sen var jag då ordförande i fyra år i Liberala ungdomsförbundet mm. och blev sedan riksdagsledamot 2006. Och det har jag varit sedan dess. Okay. Ja. Mm. Och innan jag blev ordförande i, i Liberala ungdomsbundet så var jag involverad bland annat i tidskriften Expo som granskar framförallt då högerextremism och rasistiska grupper och sådana saker. Mm. Så jag har lite en sån bakgrund också. Ja, just det. Mm. Och, jag, rätta mig om jag har fel nu, men jag läste på internet att du var ansvarig för utrikespolitiska frågor i Liberalerna. Det stämmer. Det stämmer ja. Hur ser ditt dagliga arbete ut? Alltså, Både som riksdagsledamot men även inom Liberalerna att du är ansvarig för de här frågorna. Vad är... Ja, jag är, nu är jag, jag är ansvarig för två områden. Det är utrikespolitiken men det är också migrationsfrågorna. Och det är egentligen så att migrationsfrågorna tar mycket mer tid nu. Därför att vi sitter i sådana förhandlingar för att kunna komma i mål med en ny lagstiftning för migrationen. Så egentligen har det blivit mindre fokus på utrikespolitiken och mer fokus på invandringsfrågorna nu. Men, men i grund och botten är det ju utrikesfrågorna som är mitt starkaste. Mm. Liksom det jag har engagerat mig mest i. Sverige har på många sätt de senaste åren ställt sig inför många olika utmaningar. Nu är det coronakrisen, tidigare var det migrationskrisen. Vad är Sveriges största utmaning idag skulle du säga? De närmaste åren kommer det att bli ekonomin till följd av corona och även sjukvårdssidan av det liksom, med, med människor som dör och, 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 och påfrestningen på svensk sjukvård. Vi har en väldigt stor utmaning i Sverige också och det är ju att vi, vi har ju sett en sån stor förändring de senaste 30-40 åren i, i vår befolkning. Vi har idag två miljoner människor som har sina rötter i andra länder också. Och vi måste få det här att fungera. Med integrationen, med jobb. Massa människor som har kommit från krigsområden de senaste 10-15 åren till Sverige. Många kommer inte in på arbetsmarknaden. Bostadsbrist, trångboddhet och så vidare. Så att det, det, det är båda utmaningar i Sverige och rätt stora utmaningar i världen också. Mm. Det är det första momentet just nu, det är ett moment som kallas sant eller falskt. Okay. Jag kommer ställa fem eh, påståenden som är kurdrelaterade. Okay. Första frågan är då, YPG har förlorat över 10 000 soldater i kampen mot islamiska staten. I kampen mot islamiska staten över 10 000 soldater. Det kan vara sant, ja. Det stämmer. Mm. Räknat till befolkningsmängd så är Kermanshan Kurdistans största stad. Till befolkningsmängd... Eh, det är frågan därför att i senaste folkräkningen i Iran, som jag förstod det som, så har de fyra kurdiska provinserna 8 miljoner invånare, vilket jag tror är underkant. Mm. Och det är Ormea, det är Kurdistan, det är Kermanshah, det är den fjärde som ligger söder om mellan Loristan och Kurdistan, eller Kermanshah, förlåt, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, Ilan eller Ilan eller någonting Ilan. sånt, men ja, äh, jag, tr jag tror att det är Haulier som är störst, jag tror det är falskt. Så det är falskt, okej okay, ja, men det stämmer, det är falskt. Jag tror det, 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 är, det, är, det är nog Erbil tror jag som är det, det är faktiskt fel, det är inte Erbil, men, men det är Erbil är både större än både Hauler och Kermanshan. Men du hade rätt i själva påståendet, det var ja, falskt. Ja. I KRG-regionen så är Sleimani KRGs andra största stad. Eh, sant. Du ligger bra till här. <laughs> Jätter är en viktig religiös djursymbol inom en av de kurdiska ursprungsreligionerna, Yassanissen. Jätter... Det vet inte jag. Det vet inte jag faktiskt. Nej, jag säger sant då. Rätt. Var det rätt? Det är rätt. Ja, Okej, okay. alltså, det var en ren chansning. Ja. Ja. Jag ser om du är den första som får full pot här då. Ja. För ingen har fått det hittills. Vi får se. 
Den kurdiska solen, som är en nationalsymbol för kurderna, har 22 solstolar. Oh, Jesus. Sant. Vi <laughs> väntar på att få rensa av skjutet. Okej, okay, då är det Det är 21. Då är det, man tänker att det är där därför vi firar den 21. Ja, Nebros. Ja, så det är 21, det är 21, det är solsvarna. Mm -hmm. Men 4 av 5, det är jävligt duktigt. Jag lärde mig någon ut här. Ja. <laughs> Om vi går tillbaka till din till kurdfrågan då och din, ditt engagemang inom det. Du fick utmärkelsen årets kurdvän. Just det. Ehm, när var det? 2006? Ja, det var ja. det nog. Berätta bakgrunden kring det. Vad, vad, vad är det och, och hur fick du det? Liksom? Vad... På, på den tiden, precis efter att Saddam blivit störtad när, eh, och, och Irak fick en ny konstitution där, där då Kurdistanregionen fick federalism. Eh, och det var Barzani och det var Talabani som, som dominerade det kurdiska så att säga, politiska livet. Då hade man en, man upprättade då den här diplomatiska verksamheten i Sverige. KRGs nordiska representation. Och det var en, en person då, Taha Barwari, som var ledare för det. Han var jätteaktiv för att knyta ihop den svenska kurdiska communityn liksom med eh, KRG Abbasur, Irakiska Kurdistan, och knyta ihop dem. Och det var många kurder som ville åka tillbaka och investera på olika sätt. Och, och han jobbade väldigt hårt också för att eh, vad ska man säga, marknadsföra, berätta om Kurdistan i Sverige. Och en del av det var att han då, man ordnade någonting som heter Kurdgalan, heter det, som var en stor gala för en massa svenska politiker och kändisar och journalister och kurder i Sverige och sådär. Mm. Och då, då delade de ut en sorts utmärkelse på det på, på, i, i det sammanhanget. Då. Och då, ja, det var årets kurd var det först då. Det var ju svårt att utse, det finns så många att välja på då, men det gick till Darin, sångaren då. Mm. Och så var det årets kurd, vem delade de ut till mig då? Nej, det var jätteroligt. Det, var, det kändes ju som en, en stor uppskattning, mm. faktiskt. Det finns ju många svenska politiker som ändå har engagerat sig väldigt mycket i den kurdiska frågan. Uh, det, det, det är ju ingen snack om den saken. Det finns ju en hel, en hel radda, liksom. Så att det, men sen delade de ut den där flera år, så då var det ju andra som fick det. Så. Men jag fick priset igen, faktiskt. <laughs> ja, för, okay. för ett år sedan. Okej, okay, ja. ja. Okay. Jo då, så jag har fått det två gånger faktiskt. Det känns, det, alltså, det känns som en bekräftelse att, att din kamp på något sätt blir hörd eller att man, att man erkänner den. Att, hur, hur känns det att få det priset? Jo, men det är klart att det gör. Det är klart ja. att det är roligt. Men jag gör inte det här eh, liksom för någon sorts egen vinning egentligen. Utan det som driver mig det här är att jag är intresserad av frågan. Mm. Så jag försöker läsa så mycket som möjligt och jag har liksom ett genuint intresse för den kurdiska befolkningen och, 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 och den kurdiska historien. Mm. På samma sätt som jag också har det ska jag säga för många andra folkgrupper i den här regionen. Jag läser en hel del kring Assyrien, Syrianers, Armeniers historia och den judiska historien. Och jag har en tjock bok hemma som jag tänkte försöka läsa i sommar som handlar om också den arabiska historien liksom, för olika arabiska folkstammar och, 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 och språk, dialekter och så vidare. Så att, det, det, det är liksom ett intresse, skulle jag säga, i väldigt hög grad som driver det. Mm. Um, och så. Vad, vad anser Liberalerna som parti om kurdfrågan och hur, hur, hur ska man lösa kurdfrågan? Det är en väldigt komplex och svår, kanske svår fråga att svara på, men, men vad har Liberalerna för, för tankar om vi börjar där, om kurdfrågan? Ja, vi, vi tog ju ställning för det som var referendum. 2000, det var det 17 va? Mm. Eh, och vi har beslut på att vi, vi, i vår, vår uppfattning är att om invånarna i alla fall irakiska Kurdistan som är en federation idag eller de har federal status enligt Iraks konstitution att om invånarna där vill, eh, vill, vill så att säga bli självständiga så, så ska man inte motarbeta det. Och det gäller ju många andra folk på olika håll också. Situationen är ju helt annorlunda i Turkiet och i Iran till exempel. För att där är, 
Där finns ju inte de förutsättningarna nu för det är så massivt förtryck och, och militär kontroll. Så det, det, det ser olika ut i olika delar av Kurdistan. Men vi, vi är ju ett, ett, ett liberalt parti och vår utgångspunkt är ju att de liberala fri- och rättigheterna det, 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 det omfattar ju också din, din rätt som människa till din identitet, till din kulturhistoria, till ditt språk och så vidare. Och det gör ju att jag skulle vilja hävda att det är ett liberalt projekt att en förföljd befolkning som till exempel den kurdiska eh, har rätt till självstyre. Det är därför att jag ser inte några andra egentligen förutsättningar för att man ska kunna bygga frihet i Kurdistan. Eh, Ankara är ointresserad av att ge kurderna några mänskliga rättigheter. Teheran är ointresserade, Damaskus är ointresserade. Eh, Bagdad är ganska ointresserade också. De har tvingats att acceptera kurdiskt självstyre. Eh, och man ser hela tiden hur de försöker att försvaga den så att säga. Så att jag ser inte några andra förutsättningar än att invånarna i området själva liksom kan få, få möjlighet att fatta de viktiga besluten över sin vardag och för sin framtid. Vi har ju sett att kurderna i Barsur har fått sin, den frihet de har idag genom väpnad kamp. Vi har sett att kurderna i Rojava har gjort det med väpnad kamp. Är kurdfrågan, alltså är lösningen en väpnad kamp eller går det via dialog? Och speciellt i Bakur och Rosalant där vi har diktaturer. Vad tror du? Alltså om, om, om vi ska bortse från vad man önskar. Alla, jag tror att alla önskar en dialog som lösning. Men vad tror du i den komplexa situationen som kurderna sitter i med två diktaturer som styr med järnhand. Med de här staterna i Syrien och i Irak som inte vill erkänna Kurdistan. Vad tror du lösningen är? Nej, ja, alltså om... Att, att kunna ta till våld mot en diktator eh, är legitimt. Mm. Sedan behöver det inte... Eh, det, det, det kan inte innebära att du kan bedriva en, en motståndskamp eller en, ett befrielsekrig. Det, det, det kan du inte driva hur som helst, utan du har vissa regler du behöver hålla dig till givetvis. Mm. Eh, men, men det är klart att det är legitimt att göra motstånd mot en diktatur. Eh, man ska också vara medvetna om att de här regimerna, Turkiet, eh, Irak till exempel och så vidare, de har inte bara försökt hålla kurderna nere på mattan så att säga, försvaga kurderna för, för att själva behålla makten, utan man har gått betydligt längre. Man har försökt att ändra demografin genom en kraftig arabisering i till exempel Kerkokområdet under flera årtionden. Turkiet gör detta nu i, i, i Afrin och i, i norra eh, delen av Syrien, det är Rojava eh, Man har gjort det genom att försöka förbjuda under många år kurderna att tala sitt språk. Man attackerar identiteten, olika typer av symboler för kurdisk identitet som flagga, högtider och så vidare. Och det är ett mycket mer omfattande förtryck. Det, det, det går inte att jämföra med någon sorts militärjunta i Portugal eller Spanien och så vidare som också var diktaturer, verkligen. Men det här är någonting som där man rent på individnivå försöker tvinga personer att ge upp sin identitet. Det är något mycket mer långtgående. Och, och det är klart att man kan stilla tigande sig på och skriva en insändare och en deklaration och hoppas man kan lösa det där i dialog. Men det har ju inte riktigt fungerat. Det, en, en ledare som Saddam Hussein till exempel var inte särskilt intresserad av dialog. Så jag har svårt att se vad man, vad man skulle gjort annorlunda. Det som, är, det som är, är, är poängen här är ju att om man lyckas få självstyre, vilket man har fått i irakiska Kurdistan, först 1991 och sedan 2003 så att säga. Då kan man ha ganska stora synpunkter på hur man har lyckats förvalta det. Därför att när man fick kontroll över territoriet 1991 efter Kuwaitkriget. Det första man gjorde egentligen var att hamna i ett, ett brödrakrig. Som slutade med att man drog in både Irak, Iraks och Irans arméer in till Sleimania och till Erbil.
Och det, hade ju, det, det är ju fortfarande djupa sår i det kurdiska samhället efter det som hände då på 90-talet. Uh, och efter 2003 så försökte man bygga upp och, och, och utveckla oljeindustri och bygga en ekonomi och så vidare. Men det finns också väldigt stora problem med korruption och andra saker också. Så att det, det, det där är, en, det, det är liksom olika faser tror jag i ett lands historia. Mm. Vid vissa faser så är det så kanske man måste bedriva befrielsekamp och, och ta till vapen. Men det kan också komma situationer där då får man kanske ta av sig persmärga dräkten och sätta på sig en slips och en kostym, gå in i ett förhandlingsrum och då ska man bygga en nation. Det är någonting helt annat egentligen. Och, och, eh, så att, ja, det är väl mitt svar på frågan. Ja. Varför ska en svensk kurd, en svensk medborgare som har kurdisk ursprung, rösta på eh, Liberalerna? Ja, den viktigaste frågan för, för oss i Liberalerna, och det gäller alla väljargrupper i Sverige, oavsett om du har kurdisk bakgrund eller inte, det är att vi är det partiet som under mycket lång tid har fokuserat framförallt på att utveckla den svenska skolan och, och eh, vårt utbildningssystem. Och jag menar att det är helt avgörande för att Sverige ska kunna fungera långsiktigt och vara en framstående nation. Och det är väldigt viktigt för den enskilda individen också för att man ska kunna ha, tänka kritiskt, ha makt över sitt liv och så. Så skolfrågorna, utbildningsfrågorna är, är, är det som är helt avgörande skulle jag säga för Sveriges, Sveriges välmående. Eh, och den andra frågan är att vi har en utveckling i världen nu där det finns på många håll så attackerar man de liberala fri- och rättigheterna. Det kan handla om till exempel eh, jämställdhet mellan kvinnor och män på många håll i världen så, så respekteras inte den. Det kan handla om eh, rätten till yttrandefrihet och så vidare. Och, och vi är ju ett liberalt parti, vi har ju en global blick. Vi tycker att det är viktigt att man värnar de här fri- och rättigheterna. Och vi är beredda att satsa mycket på att göra det. Men Sverige har relationer med till exempel Iran. Då måste vi vara stenhårda på att vi, vi, vi kan inte acceptera att ni hänger människor i lyftkranar i Iran. Vi kan inte acceptera att ni torterar människor med elkablar. Vi kan inte acceptera att ni förföljer minoriteter som kurder, balutscher, azeri, turkar, araber och så vidare. Och hela den iranska befolkningen förstås. Och så att om man röstar på liberalerna skulle jag säga att vi skulle inte acceptera att våra ledande företrädare åker till Teheran och tar på sig slöjan och går parad framför mullerna till exempel. Det är en skillnad tror jag mellan oss och andra partier. Vi skulle inte vara beredda att göra det. Mm. Så det, det, det skulle jag säga är ett skäl. Och sen är vi engagerade i den kurdiska frågan. Men vi är inte... Det vill jag också säga att jag tror inte att en framkomlig väg när det gäller en utve utveckling i Mellanöstern är att man väljer liksom en folkgrupp och så tycker man precis som deras partier tycker. Utan jag tycker man måste se till att jobba för en, en bred förändring i regionen. Och det är lika viktigt med liksom frihet och jämställdhet i Turkiet som det är i Libanon, Irak och Jordanien och så. Så att vi är inte heller liksom låsta vid att det bara här skulle handla om liksom kurder. Det finns en massa andra människor i den regionen som, som också har ett stort behov av frihet. Mm. Vilken utmaning ställs kurderna för idag skulle du säga? Oj, enorma. enorma. Ja, gud. Det, 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 det är ju så att alla länder, de länder som finns i regionen och där det bor kurder. Turkiet, Irak, Syrien, Iran. De, de länderna är överens om en sak. De är inte beredda att släppa till en millimeter av sitt territorium till någon annan. Och och det, det, det gör att om, och omvärlden har i ganska hög grad accepterat det. Man talar om så kallad status quo, man talar om territoriell integritet för länder. Det, det, det är ju en omskrivning för att eh, till exempel kurder inte ska kunna få självständighet. Eh, samtidigt så är det en väldigt stor befolkning och det finns 
väldigt mycket politisk mobilisering. Eh, oavsett hur mycket Turkiet attackerar eh, HDP till exempel i Turkiet så de samlar ungefär 10 procent om det är val. Eh, och man har möjligheter i Irakiska Kurdistan att faktiskt göra något vettigt där. Man har parlament, man har institutioner. Det är i och för sig begränsat på grund av relationen med Bagdad och så. Men, men de förutsättningarna finns ändå. Eh, och att, att kunna utveckla dem är ju förstås jätteviktigt. Eh, men man måste ha mera stöd från omvärlden. Till exempel i Turkiet när politiker fängslas och man stänger partikvarter. Eh, Selahattin Demirtas är fortfarande fängslad till exempel. Och, och det är ju... Ja, det är obegripligt att inte Europeiska unionen, och FN, och USA och så vidare är mycket tuffare mot Turkiet tycker jag i de frågorna. Mm. Bara liksom den situationen som kurderna är inne i nu. Ser du stor Kurdistan eller någon del av Kurdistan som självständigt om tio år? Nej, med tanke på det som hände 2017 efter referendum. Eh, när eh, det, det, det som hände efter det tror jag var en så pass tydlig signal att de kurdiska politikerna i Irak kommer inte göra om det, tror jag. Jag tror inte att de ser att det finns förutsättningar för det. Eh, och med tanke på hur pass militariserat Turkiet är och Iran är, med tanke på hur pass mycket de försöker infiltrera kurdiska organisationer, eh, fängsla kurdiska politiker och hela tiden Försvaga möjligheten att kunna bygga något så in, inom den tidsperiod där du nämner ser jag inte de förutsättningarna. Det gör jag inte. Om du går ännu längre då och säger din och min livsstil. Tror du det ja. finns? Jag, skulle hoppa, jag hoppas det. Jag tycker att kurderna både mot bakgrund av vad man blivit utsatt för och med tanke på vilka förutsättningar man har att faktiskt kunna bygga någonting som är, är bättre än, än det man, de levnadsförhållanden som man lever under just nu, så, så hoppas ju jag det. Mm. Så, så är det ju. Mm. Det, det, men Mellanöstern är ju Mellanöstern, ja. som vi vet. Ni, liksom, Kurdistans grannar är inte Norge och Finland och Danmark. Liksom. Det, så är det ju. Vi kommer gå in på andra momentet nu. Okay. Det kallas för kurdistan -quizet. och Då kommer vi visa lite bilder. Här är första bilden. Var eller? Ja. I, det skulle kunna vara... Är det du, ja, det är någon sjö. Det kan vara, det kan vara Vansjön. Det skulle kunna vara Dukan. Där. Jag tror det är... Jag tror det är Vansjön. Det stämmer. Är det det? Ja, det är Vansjön. Ja, okej. Okay. Enligt historiker så kan detta vara samma område som nämns i Bibeln och, och religiösa böcker som Edens lustgård. Just det. Ja. Ehm, och Noaks ark. Ja. Precis, det var också det ja, ja, precis. Vi ska kolla på den här bilden och så undrar jag om du vet vem han i mitten är. Jag kan tipsa dig att säga att det är en legendarisk eh, martyr inom PKK. En martyr inom PKK. Nej, jag har ju koll på liksom ledarskiktet. Mm. Jag har koll inom ledarskiktet, alltså det är ja, mm. Öjjalan och Karajlan och Bajik och det gänget. Men jag känner igen liksom ansiktsdragen och bilden. Jag har säkert sett det i någon sammanhang. Nej, jag kan inte säga vem det är. Det är Maslum Dogan heter han. Okej. Okay. Känner du igen det eller? Maslum Dogan. Dogan, ja. okej. Okay. Han är en av grundarna till PKK. Ja. Fängslades i Turkiet och sen så tog han självmord i fängelse genom att bränna upp sig själv. Ja, ja. Och det gjorde han, som en, och det gjorde han under Novorosdagen. Som en symbol kring att vi inte får fira Novoros i... Så han har blivit en stor legend inom kurdiska... Har han från Lidköp? Det vet jag inte. Nej, men de grundades där vet jag. Så ja. jag tänkte jag kan... Men det där borde jag kunna egentligen. Ja. Ja. Mm. Okay. Känner du igen honom? Ja, det där är eh, Kasem Lo, han var ledare för Kurdistans demokratiska parti i Iran och mm. avrättades av eh, 
iranska agenter. Uh, vi kollar vidare. Det där är väl uh, 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 borgen i... Uh, vänta, jag titta på namnet. Är det? Är det Erbil? Ja, uh, uh, det är väl borgen i Erbil, va? Det stämmer. Just det. Yes. Det där är... Um, Sheikh Maksud Bersinji, tror jag. Det stämmer. Han var... Uh, han gjorde någon egen lokal, eh, lokalt uppror mot Storbritannien efter första världskriget. Mm. Eh, de använde också ganska, de använde kemiska vapen tror jag mot, mot eh, hans. Storbritannien? Ja, jag tror de, ja. de gjorde det. Eh, det var väldigt tidigt under... under eh, 1918 tror ja. jag att det var. 2018 18 det exakt. Mm. Um, så han är ju ens ikon inom Barshors kamp då. Ja. För han var ju från Slemani. Um, Just det. Men 4 av 5. Hur känns det? det? Känns det bra? Ja, det känns bra. 4 av 5 på ena och 4 av 5 på andra. Ja. Det är jävligt bra faktiskt. Vi kör på på sista frågorna här då. Ja. Um, jag har vi något tillfälle sett typ videos där du pratar kurdiska. Okay. Uh, hur mycket kan du egentligen? Är det, är det bara liksom inlärt tillfälle? Ja, kan... jag har ibland, ibland när man har hållit tal så där på Nevros och så, så har, jag, så har jag sjungit dem på kurdiska. Men då har jag tränat in det. Mm. Jag, eh, bland annat eh, Juan Hajos, eh, den här sången om Diyarbakir. Mm. Jag kommer inte ihåg den så jag kan inte sjunga nu. Eh, Nej, jag kan inte mycket kurdiska, men jag kan köra ibland. Eh, jag förstår vissa saker, mm. men sådan i, i skrift är omöjligt mm. för mig. Eh, Kurmanji i skrift kan jag förstå vissa saker, men det är väldigt lite alltså. Mm. Det, det, så nej, jag, jag kan det för dåligt. Men eh, jag har tittat på din Twitter. Okay. Eh, du är aktiv där också. Jag vi kunde kolla på en av dem, då du skriver så här. Uh, nu har omvärlden i hundra år bedrivit en kurdistanpolitik med huvudkravet att kurderna måste leva sida vid sida med sina mördare. Känner du igen den? Ja. ja. Vad, 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 vad är bakgrunden kring det och hur ska det här lösas? Det har vi varit inne på lite kanske innan. Men... Ja, men det är det jag menar med att eh, det här med det man talar om territoriell integritet. Mm. Eh, och Från ungefär 4-5 tusen år tillbaka när den kurdiska, det kurdiska folket började så att säga, utvecklas. Olika stammar som sökte sig upp till Sagros, Taurus, Bergen. Eh, och det som sen blev ja, har haft olika namn och, och så vidare. Det är långa processer men det som idag är det kurdiska folket. Mm. Eh, så, 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 så lever en stor befolkning på tiotals miljoner, 30-40 miljoner människor över ett sammanhängande territorium där man är i, i, i mycket stor majoritet befolkningsmässigt mm. jämfört med andra grupper. Men det är uppstyckat på fyra länder vilket innebär att den kurdiska befolkningen är en minoritet i de här fyra länderna. Och, eh, de, eh, och, 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 och därefter så har man fört en ekonomisk politik som gått ut på att de kurdiska områdena ska vara fattiga och eftersatta. Man satsar på Istanbul, på Teheran, på Damaskus, på Bagdad, stora städer eh, och kurderna har hamnat i, i, i utkanten. Och på samma sätt har man socialt inte låtit de här områdena utvecklas. Det har blivit ett socialt kaos med, med stora grupper människor som har, som har tvingats fly inom länderna, massor med kurder i Istanbul till exempel och, och, och så vidare. Eh, och det är en kulturell en, en kulturell förföljelse som jag nämnde där man försökte att inte det ska finnas ett livskraftigt kurdiskt samhälle med eh, arabisering då i Irak med en, en väldigt eh, vad ska man säga eh, persisk nationalism framförallt under Shahen i Iran den här kemalismen i Turkiet eh, arabisering i, i Syrien också där man slagit in olika kilar i det är därför vissa områden har kurdiskt 
majoritet. Andra områden kan ha en stark arabisk majoritet. Om vi tittar på Serekani, Tel Aviv, Kobani och, så, så ser man att den demografiska förändringen som påbörjades redan under Hafez al-Assad långt tidigare och så. Och jag menar då att om man, om man från omvärlden säger att kurderna är bara minoriteter i det här området och man framförallt för dialogen med regimerna i huvudstäderna och man klarar inte av att se att det finns en kurdisk kontext i det här sammanhanget då, då, då kommer inte omvärlden kunna bidra till en positiv förändring. Det, det, det kommer inte att gå. Det krävs ett skifte i perspektiv och i mentalitet från omvärldens sida, eh, för, tror jag, för att, för att kunna bidra positivt. Och samtidigt i det ska sägas att det sker ju en massa förändring i Kurdistan, vilket gör att, om vi tar ett exempel som jag brukar använda, eh, på 80-talet så sa man i Turkiet att det finns inga kurder. Men sen så tvingades man att acceptera att okay, kurderna existerar. Eh, och då sa man att ja, kurderna existerar. Eh, vi, vi, vi slutar kalla dem för bergsturkar. Vi, vi accepterar dem i kurder. Eh, men de var inget språk. De var inget eget språk. Men här var det då. Nej, det är en dialekt av turkisk kanske. I Kormand är en dialekt av turkiska. Det är, det är som att finska är en dialekt av svenska. Du vet, det, är, det är obegripligt påstående. Ja, Okej okay då, säger de. Vi, vi accepterar det. det. Det finns. Kurderna finns. Och så sa man på 90-talet att ja, kurderna finns och kurderna har ett språk. Men det finns ingenting som heter Kurdistan. Aha, vad är det då? Nej, det är vår, våra sydöstra områden eller det är norra Irak. Eller det. Aha. Och så frågar man Turkiet, men den här termen Kurdistan har funnits i alla fall så långt tillbaka som till 1100-talet, vet man med säkerhet. Ja, okej okay då, säger Turkiet efter ett tag. Nu är vi framme vid 2003-2004, så säger Turkiet så här, okej, okay, vi, 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 vi medger det. Kurderna finns, kurderna har ett språk och Kurdistan finns. Men inte i Turkiet, bara i norra Irak. Där finns Kurdistan. Inte i Turkiet. Och det, det är precis där man står nu. Eh, och, och, och det gör att om omvärlden, omvärlden måste liksom förstå de här processerna, att kurderna blir fler och fler och kommer inte acceptera att fortsätta leva som andra klassens medborgare på det sätt som har varit. Eh, och, och jag menar då att om man får ett sånt här perspektivskifte, då tycker jag också att om omvärlden ger den kurdiska frågan en större prioritet då tycker jag också man ska ställa högre krav också på de kurdiska politikerna. Jag tycker man ska ställa stenhårda krav på kurdiska politiska partier att de måste reformera sig, att de måste göra upp med korruption, att de måste eh, lära sig samarbeta med varandra och så vidare. Jag tycker det är jätteviktigt också. Så jag är inte någon sån här som tycker att allt kurderna gör är rätt och att de kurdiska partierna inte har några problem. Jag ser stora interna problem inom, inom det kurdiska politiska systemet också. Där, där jag tycker man borde göra mycket mer också. Uh, så, ja, så mm. ser jag på det. Vissa menar att stor Kurdistan aldrig kommer att ske. Det är för svårt. De menar att om vi ser något självständigt i Kurdistan, då kommer vi se Bashur självständigt, vi kommer se Rojava självständigt, kanske Bakur och Rojalad. Men att vi ser Kurdistan som flera länder, som Nord- och Sydkorea, som på grund av splittringar, alltså mm. ideologiska splittringar, mm. som Albanien, Kosovo och så vidare och så vidare. Tror du på ett stort Kurdistan eller tror du att vi kommer se flera kurdiska länder i framtiden? Eller hur tror du? Vad tror du kommer hända? Jag tycker att frågan om en kurdisk stat, jag tycker att det finns en, det är en moralisk fråga till att börja med med tanke på det man har utsatt för historiskt. Jag tycker att det finns moraliska skäl för, som talar för att, att kurderna borde kunna ha en egen självständighet. Men jag tycker inte att man ska acceptera nya stater om inte de är demokratiska. 
Det är därför jag till exempel är väldigt kritisk till att Sverige har erkänt Palestina som stat. För jag menar att det är inte en demokratisk stat. Och det gör att om, om man har en grundlag, demokratiska fri- och rättigheter, man tillåter alla part, liksom olika partier att finnas, man håller fria val. Då, då är ju det någonting som är positivt. Men jag tycker inte att... En, en egen stat har inget värde i sig eh, om den staten inte skulle vara demokratisk. Så att säga. Grejen är väl den att när, eh, när irakiska Kurdistan fick sitt självstyre då kunde det egentligen få två konsekvenser. Å ena sidan så kunde det bidra till att stärka den kurdiska rörelsen i i Bakur, i Rojava, i Rojalat och så. Men det fanns, det, det, man såg också tror jag, en annan utveckling, nämligen att eh, Kurdistanregionen i Irak blev snarare en magnet som dri, drog till sig eh, kanske kompetens eh, och, och, och eh, humankapital från de andra kurdiska delarna. Därför att det räcker ju att titta på kartan för att förstå att irakiska Kurdistan kan inte, KRG, kan inte hur som helst stödja kurder i andra områden. För att förr eller senare kommer det bli problem i Turkiet och med Iran och med Bagdad. Eh, nej, om, man, om man gör det. Så de måste hela tiden balansera. Det är ju realpolitik. Det, det, är, ju, ja, det, det, det är ju hela den här problematiken handlar egentligen om det. Och det, och det gör ju att man hela tiden får de här, eh, den här konstiga triangeldramat mellan Turkiet, KDP, PKK och olika typer av militära aktioner från Turkiets sida. Hur ställer sig KDP till det och så vidare. Och då är egentligen något motsvarande triangeldrama mellan Iran, iranska kurdiska partier, PDKI till exempel, Pejak och så vidare och PUK i och med att de kontrollerar Sleiman i provinsen och sådär. Så att det, det, det på något sätt så är det där en balansgång. Vilket gör att om man tror att ett självständigt eller ett starkare Kurdistan i Irak, eh, Bashur, att det är på något sätt är första steget för att de andra kurdiska områdena ska kunna bli självständiga, då tror jag man det, det funkar inte riktigt så. Det har snarare haft en annan effekt så att säga. Att, att de inte Erbil och Soleimani är inte beredda att äventyra det de har skapat genom att hamna i för mycket konflikter med Iran och Turkiet. Mm. Så det, det, det är den realpolitiken som är, jag vet inte om jag förklarade det riktigt pedagogiskt som jag ser på det, men, men äh, så, så att äh, jag, jag har svårt att se framför mig att det realistiskt ska utvecklas någon sån stor Kurdistan, jag tror inte det. Mm. Jag vet inte heller om det är riktigt det. Jag tror att det som är mest eftersträvansvärt nu, det är ju att man får till stånd en, en förändring i Turkiet till exempel och i Iran. Och då, då ja, det, det, det är det viktigaste nu är ju liksom att egentligen behövs det ett maktskifte i Turkiet där man får en, en där AKP hamnar i opposition. Det, det tror jag skulle vara det som mest skulle kunna hjälpa den kurdiska frågan just nu, mm. tror jag. Men om vi, om vi tar den sista frågan då, vi går in på Liberalerna igen, vi har ju ja. jättegärna vetat detta. Det går ju tungt för partiet, i alla fall inte de senaste mätningarna, sen valet och även lite innan valet har jag för mig. Men jag vet inte hur det ser ut senaste opinionen var under gränsen. Vi ligger eller? runt 4 ja. procent färre, lite Vad är lägre. anledningen är min fråga, alltså, varför har ni... Um, en orsak är att vi, uh, vi har... Uh, försvagats av att vi har varit i först en eh, borgerlig högerregering i åtta år i alliansen mm. som dominerades väldigt mycket av Moderaterna och det är svårt för ett mindre parti i en regering med fyra partier att, att växa och bli starkare. Eh, nu har vi en annan situation, nu samarbetar vi istället med Socialdemokraterna och det har lett till att en del väljare har lämnat Liberalerna för att de egentligen de har egentligen inte så mycket problem med Liberalerna, men de har väldigt stora problem med Sosarna. Och tycker att vi, när vi samarbetar med Socialdemokraterna, då tycker de att vi, 
bidrar till att Stefan Löfven sitter kvar som statsminister och det vill inte de här väljarna. De här väljarna vill ha en, en borgerlig regering med, med Moderaterna istället. Mm. Och, och, så, så att vi, vi har eh, vi har haft lite svårt att hävda vårt eget parti. Vi har varit väldigt fokuserade på att få igenom politik för Sverige. Först i åtta år med, med de borgerliga när Fredrik Reinfeldt var statsminister och nu i ett antal år med Centern, Sossarna och Miljöpartiet. Mm. Så att jag tror att det som är lösningen för Liberalerna måste vara att man är tydligare med att berätta vad det Liberalerna vill. Mm. Jag menar att vi är duktiga på att förhandla fram bra politiska reformer, det är en sak. Men det viktiga är ju att vi berättar vad det är vi vill långsiktigt. Liksom. Var det... Vi har varit för dåliga på det tycker jag. Mm. Var det rätt väg att välja att gå i samarbete med sossarna, vad skulle du säga? Ja, det var det minst dåliga alternativet. Därför att om vi inte hade gjort det, då hade vi haft en situation där vi haft en regering som inte haft tillräckligt många mandat i riksdagen. Då hade vi, för, vi hade, så fort Sverigedemokraterna hade sagt att de röstar med sossarna, så hade de fällt den regeringen. Så vi, det, det hade varit en regering som varit helt fullständigt handlingsförlamad. Mm. Och förmodligen hade vi redan haft ett, ett, ett nyval eh, om, om man hade valt att göra på det sättet. Så att jag, jag, jag stod bakom det januariavtalet då, som vi säger. Men jag, jag stod bakom det inte för att jag tyckte att det var superbra utan för att jag såg att alternativen var ännu sämre. Och, och det är ju problematiskt i politiken också att man man vill ju liksom ingå samarbeten som man är riktigt nöjd med och så vidare. Det här var mer än det var ett sätt att det var ett sätt att undvika en regeringskris och ständiga politiska bråk i riksdagen och, och hot om extra val varje gång riksdagen skulle ha omröstning i stort sett. Det, så det, det, det är mer liksom det är ett, det, det är liksom ett avtal som inte, alla som har ingått det här avtalet är, är inte riktigt så där yes. Utan det är mer så här, ja nu har vi det här avtalet för vi, det, det var det enda alternativ vi hade egentligen. Så, så att jag ser inte riktigt att det är, det är inte en långsiktig liksom lösning för Sverige att styra på det här sättet. Det, var nö, det är nödvändigt nu men det är inte en långsiktig lösning. I nästa val tror jag att det måste bli tydligare vad Sverige ska ha för regering. Tror du inför nästa val, vad är det, 22 va? Ja, 22. september 22. Ja. Um... Kommer det bra att klara sig? Absolut. Ja, det är jag, det är jag övertygad om. Mm. Ja, ja, det har vi gjort i hundra år, så det kommer vi att göra. Okay. Och det finns tillräckligt många väljare i Sverige som tycker att vi behöver ett, det behövs ett liberalt parti i Sveriges riksdag. Det finns ett mervärde i det. På samma sätt som jag tycker det behövs ett socialistiskt parti i riksdagen också. Jag tycker Vänsterparti behövs. De väljare som vill ha en socialistisk politik och en vänsterpolitik ska kunna rösta på dem och, ha, och de ska kunna vara representerade i riksdagen. Och på samma sätt tycker jag det behövs ett liberalt parti. Jag tycker det behövs ett grönt parti också. Jag, jag tycker det är också viktigt för de väljarna som, som tycker liksom att miljö, Miljöpartiet skapar ett mervärde. Jag tycker det är viktigt att de väljarna också känner att de har en representation i riksdagen. Att de liksom perspektiven inte går förlorad och så. Mm. Så, så att, ja, jag tycker det är jätteviktigt. Det är dags för sista utmaningen. Det är lite mer personligt så det är inte så mycket press på dig nu. Okay. Utan den sista utmaningen är antingen eller. Sommar eller vinter? Sommar. Sommar. Om du skulle få välja att resa tusen år bak i tiden eller tusen år fram i tiden. Fram till valet. Och varför? Nej, jag hade rest framåt förstås. Framåt. Ja, man måste väl det, blicka framåt. Jag är förstås jätteintresserad av vad som har hänt. Jag är superhistorieintresserad. Mm. Men jag har en ganska klar bild av att det var för jävligt för tusen år sedan. Va? Och folk gick och klubbade ihjäl varandra med spikklubbor. Och det fanns inget kaffelatte och inget Hammarby. Och, eh, ja, nej, det var, det, var bara, det var bara dåligt då. Okay. Framåt tusen år. Det är, jag har inte en föreställning hur det skulle kunna se ut då. Nej. Nej. Vad föredrar du? Kurdisk mat eller svensk mat? Och, och du väljer till exempel svensk mat, då 
får du aldrig ens smaka kuddismassa i eller tvärtom. Jag måste välja mellan svensk och kurdisk mm. mat. Svensk mat inbegriper det liksom, tacos och kebabtallrik eller? Det gör det inte va? Nej men det blir det svensk mat i slutändan, jag är född här, jag, jag, jag är svensk, liksom, jag har min historia här och allting, det, ja det blir så. Om du får välja följande superkrafter, har du valt osynlig eller supersnabb? Och varför? Nej, jag hade nog valt supersnabb. Därför att osynlig känns är... Det, det är för människor som snokar, liksom. Som håller på att du vet att så här, ah, jag ska vara osynlig och stå och smyglyssna och sådär. Det är inte så. Det finns ett iranskt ord som heter fusul. Som mm. går upp på när man håller på och snokar och vill veta en massa grejer om andra människor och sådär. Mm. Det, det känns lite så, liksom, att man är så här, äh, man vill bara veta grejer fast utan att andra vet att man vet. Liksom. Mm. Ja, supersnabb är bättre, det är mer konkret. Liksom. Då kan man göra mer saker för man är jävligt snabb. Liksom. Vad hade du gjort om du var supersnabb? Uh, är, är du snabb alltså, på att springa eller snabb på att göra grejer? Uh, ja, springa. Tänkte jag i alla fall. Uh, du kan ta dig härifrån till andra sidan Stockholm på två sekunder. Säger vi. Men jag skulle upptäcka mycket mer. Uh. Jag åker inte bil, ska du veta. Jag cyklar väldigt lite. Så att jag promenerar ju jättemycket, mm. så det, det hade ju varit toppen liksom, mm. absolut. Eh, Donald Trump eller Jimmy Åkesson? Åh oh, herregud, ingen skulle jag säga förstås, men, men, men då väljer ju jag Jimmy Åkesson av det enkla skälet att han kommer kunna förstöra mycket mindre. Mm. Alltså Donald Trump har ju en skadeverkningar på hela världen just nu med sitt, sitt agerande. Eh, Jimmy Åkesson skulle ju inte alls kunna ställa till med så mycket. Han skulle ställa till med en del problem för Sverige. Men Sverige har ju åtta partier i riksdagen så att där finns det ändå liksom en maktbalans. Mm. Eh, så att om jag måste välja så <laughs> väljer jag Jimmy Åkesson. Då. Men jag skulle helst välja inga kan man säga. Ja. Om vi går tillbaka till superkraften igen. Supersmart ja. eller superstark? Supersmart. Alla dagar i veckan. Varför? Därför att man kommer mycket längre med att vara smart än att vara stark. Eh, eh, långsiktigt eh, gör man det. Mm. Eh, jag tror överhuvudtaget att det bästa för att värna demokrati och ett bra samhälle är att människor är utbildade. Att människor har mer kunskap om saker och ting, om andra kulturer, om andra samhällen, om vårt eget samhälle, vår egen historia. Ju mer människor vet om saker och ting, desto mer förståelse har man och det gör att man blir mer tolerant. Mer utbildning blir mer tolerans. Mer utbildning blir mindre rasism, mindre problem. Man löser så man hittar på mer grejer, man uppfinner smarta lösningar, man fattar bättre beslut. Ja, absolut. Supersmart. Um, och så sista, om du får välja ett djur du hade velat vara, in, inte människa liksom, vad hade du valt och varför? Kerr. <laughs> Mar. <laughs> Nej. Ja, om jag får välja ett djur i vilket som helst. Ja, du säger det. Vad skulle jag ha valt? Det skulle vara någon djur som har någon sorts bra funktion i liksom, uh, samhället på något sätt. Jag skulle inte välja hund eller katt, för att det är bara liksom djur som är i relationen till människan. Jag skulle välja något djur som var viktigt för, uh, för uh, liksom, uh, ekosystemet kanske. Mm. Uh, kan det få någon? Nej, det är, alla djur behövs ju på ett eller annat sätt. Gärna djur som inte dör ut direkt heller, nej. det vore bra. Ja, men en fågel skulle jag välja. Mm. Det har vi haft Frihet. Du kan röra dig fritt. Ja. Ja. Flyga. Det, ja, det, precis. ja, precis. Du, det var hela intervjun där. Jag tackar så mycket. Så jag...